أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ما بعد شكر دارشك وسكوت مندلي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام شباك الشكوت جنبشي أون انستيتوت الباقو تكي أمي كايكوباد أشكري أبنا رجيه جيخاني آتشن पृथ्वी जी प्रांते बोशे अमादेरे अनुष्ठान देखचेन शवाई फल आचेन आपने तो शवाई के अमी माहिराम जाने शुभ चंद जानिए शुरू कुछ ही आज के आयोजन हेल्थ एंड ह्यूमैनिटी अमादेर शाब्दिक रोए चेन दुई जन शानाम धन्नो दर्श शमनाम धन्नो मेहमान एक जन अमादेर बांग्लादेशीर अमादेर शवर कोई चि� खुलना मेडिकल कॉलेजेस शॉप का योर धापो एवं खुलना डॉक्टर्स पॉइंटर्स मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर आसादुल्लाह हिलकालिम आमदे साथ है आरोड़ वैचन शुद्ध अमेरिका थे के एक जोन विशिष्ट तो शमस चबक जिनी कोई टी पुरी चाय पुरी चितो उन्हीं की नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ऑस्टिन केयर्स ऑनर उन्हें फ्यूनरल कमिटी वॉलेंटियर ऑस्टिन मुस्लिम सेमिट्री एक जनशन में तो शादीशो एवं वॉलेंटियर्स उन्हें प्रॉपर्टी सेंटर के सीईओ तीन यहाँ मध्य शादी जुटते हुए चुनाव दर्शक मंडली कोरोना रही परिस्थिति ते अमर की भावे आमदर शास्त्र की शुरुआत करते पड़ी कतु टा मानविक विपर्ज जाय आमदर पृथ्वी आज पर जो बोशी तो कतु टुकु विद्धोस तो हमारे ये पृथ्वी आज मानुष सामाजिक जीव मानुष समाज बहुत दूर है बहुत बार शुरू करते बहुत चंद पड़े किंतु दुर्भाग्य आज आम्रा समाज बहुत दूर है बहुत बार शुरू करते पार चीन आम्रा शोरे गये थे शे आमदर चीना पड़ी चीतो जिसमें उस तो गैदरिंग चिलो शॉप थी के दूरे, अमरा आज के लिए होंगे। अमरा होर निर्देश, निर्देश तो जे नियम सिरिंखोलर मध्य पड़े गये थे। बांग्लादेश तथा पुर्ती की राष्ट्र कॉर्नोधर गन, जे धरों ने नियम नीति अमादर के बेधे दिया चेन, अमरा शवाई चेस्टा कुछी तब मैंने चला। गोतो कोयक आमदेरे ही सामाजिक दुरुत्तो, खो बोला चाहे आमदेर सामाजिक दुरुत्तो बाजार रखता है। ये सामाजिक दुरुत्तो आमदेर कतुटु को सेफ कर दे। आम्रा एकों चला जावो, आमदेर खूबी पुरी चितो डॉक्टर असदुल्लाह हिल गालिब के किचु विषय तार कच्छ आम्रा जानते चाहिए बो, जे ये भयाल पुरी स्थिति ते एकों आम आमादर जे सामाजिक दुरुत्त बजाय रखते बाला हुए चे, शे सामाजिक दुरुत्त बजाय रखते हमरा की कुटते पड़े, आमादर ये सामाजिक दुरुत्त बजाय आश्चर्य क्या मतलब कि सेफ कर दे, जो दी सेफ पड़े ही, ताले हमरा शेर क्या नो कुछी ना, आमादर नीति निर्धारक का आमादर के बोला चे, सामाजिक दुरुत्त बजाय रखे � आम्रा क्या नो एक बुस्ते चीना आम्रा ना बुझे क्या नो बाहरे बिरिये दच्छी आम्रा क्या नो आमदर नीचे दर बी पौधा मरा टेकिंग इंस्टी इबे परे आम्रा शुद्ध बो डॉक्टर गालीबर मोतमो डॉक्टर गालीब धन्यवाद अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह इसलिए सामाजिक दर्दतो यही विषय बोला रखे � हमारे पौधों में जाना दरकर जब भाई रास्ता किंतु बेसिकली एक टा अन्ननो पोषी प्राणी में तो ना एवं शे एक उम्म भावे तर मेटाबॉलिज्म तर निजेर जे काज एक्टिविटी एट एक किंतु जीव देहर बाहरी एक के बरे जीरो जो दिकुनो जीव देह शे प्रवेश कर और पौरे तर मेटाबॉलिक एक्टिविटी शुरू है एवं त आमदे एक्टर जिन्हें बुझता है जे ये भाइरस था आम्रा जो दी सामाजिक दुरात्ता टा मेंटेन करे सामाजिक दुरात्ता की शेटा होते जे एक निर्दिष्ट परिमाण दुरात्ता कम पक्के 
তিন ফিট এর বেশি আমরা যখন হাসি কিংবা কাশি দিচ্ছি এই হাসি কিংবা কাশির মাধ্যমে তখন দেখা যাচ্ছে এই ভাইরাসটা আমাদের শরীর থেকে বের হয়ে যাচ্ছে এবং অন্যের মাঝে এটা প্রবেশ করছে এই প্রবেশ করার মাধ্যমে এটা রিইনফেক্টেড হচ্ছে তো যখন রিইনফেক্টেড হচ্ছে তখন আর একজন মানুষ এটা বেশি আক্রান্ত হচ্ছে তো সামাজিক দূরত্ব টাকা এইভাবে আমাদেরকে ডিভেন্ট করবে একজন থেকে একজন একজন থেকে আর একজন এই জ্যামিতিক হারে আমাদের যে ইনফেকশনটা হয় সেই ইনফেকশনটা প্রিভেন্ট করবে তো ভাইরাসটা একটা জিনিস হচ্ছে যদি কিছুদিন আমরা এবার কিছু একটা সময়ের কথা যদি আমরা বলে দিচ্ছি যে কোয়ারান্টাইন যে পিরিয়ডটা এই যে সময়টার কথা আমরা বলে দিই সেই সময়টা হলো কমপক্ষে চোদ্দ দিন চোদ্দ দিন যদি আমরা একজন মানুষকে ইনফেক্টেড একজন মানুষকে যদি একটা গর্ভবন্দী করে রাখা যায় তাহলে দেখা যাবে যে ওই মানুষ থেকে অন্য মানুষের মধ্যে যে ইনফেকশন বা ছড়িয়ে যাওয়ার যে কারণ ছিল সেটা এটা কিন্তু বন্ধ হবে কারণ ওই মানুষের মধ্যে থেকেই ওটা তখন শেষ হয়ে যাবে কারণ যদি ওই মানুষকে আমরা তখন চিকিৎসা দিতে পারি এবং শুধুমাত্র ওই মানুষের মধ্যে এটাকে আবদ্ধ রাখতে পারি তাহলে এই ভাইরাসকে ওখানে শেষ করা সম্ভব তা না হলে এই ভাইরাসটা অন্য মানুষের দিয়ে এটা ছড়িয়ে যাবে সামাজিক দূরত্বটাকে আমরা মেনটেন করতে পারলে দেখা যেত যে আমরা প্রথমে যদি আমি বলতে পারি আমাদের দেশের কথাই বলি আজকে আমাদের প্রায় ছাপ্পান্ন কিংবা সাতান্ন দিন হয়ে গেল প্রথম করোনা ভাইরাস আক্রান্ত হওয়ার দিন এই সময়ের মধ্যে আমাদের একজন থেকে একজন যেভাবে প্রায় কয়েক হাজার লোক আমাদের ইনফেক্টেড হয়ে গেছে প্রায় দেড়শো বেশি মানুষ এখানে মারা গিয়েছে যদি সম্ভব হতো আমরা যারা প্রথমে বিদেশ থেকে এসেছিল তাদেরকে যদি আমরা প্রথমে করতে পারতাম তাহলে আমাদের গোটা দেশের সব জায়গায় আজকে লকডাউন করা লাগতো অথবা প্রথমেই যদি আমরা যে মানুষগুলো আক্রান্ত হয়েছিল তাদেরকে আমরা আইসোলেট করতে পারতাম তাহলে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের এই গোটা দেশ থেকে লকডাউন করা লাগতো না বা আইসোলেশন করা লাগতো তো এখনকার পর্যায়টা আসলে সেভাবে না এখন একটা পর্যায়ে গোটা দেশের প্রত্যেকটা জায়গায় প্রায় বলতে গেলে সবগুলা জেলায় কিন্তু এটা এখন আক্রান্ত এবং যারা মনে করেন চিকিৎসা দিচ্ছে তারাও কিন্তু এখান থেকে আক্রান্ত হচ্ছে এবং আজকের দিনে এটা বোঝা খুবই কঠিন যে কে আক্রান্ত এবং কে আক্রান্ত না তো সেই কারণে গোটা দেশ আজকে গোটা পৃথিবী আজকে কিন্তু লকডাউনের আওতা দিয়ে একজন মানুষ থেকে আর একজন মানুষ থেকে সোশ্যাল ডিস্টেন্স আমরা যেটা বলি বা সামাজিক দূরত্ব যেটা বলে থাকি সেটা থেকে আমরা দূরত্ব মেনটেন করে চলছি যেন একজন থেকে আর একজন আমাদের এই মধ্যে ইনফেকশনটা না এখন দেখতে হবে ইনফেকশনটা ছড়ায় কিনা কিছু কিছু ভাইরাস বা কিছু কিছু জীবের দেখা যাচ্ছে যে একটা নির্দিষ্ট জায়গায় প্রতি একটা অ্যাফিনিটি থাকে সেই জায়গাগুলোতে সে তার কমেন্সাল তৈরি করে এবং সেখান থেকে তার ইনফেকশনটা বাড়ে এবং অন্য জায়গায় অন্য অন্য অর্গানে সেখান থেকে যাওয়া শুরু করে তো করোনা ভাইরাসের যে পরিণতি বা সেটা সেটা হচ্ছে দেখা যাচ্ছে তার লাংস এর প্রতি একটা অ্যাফিনিটি থাকে আমাদের যে আমরা যে হাসি কিংবা কাশির মধ্যেই মূলত মধ্যমে মূলত এটা এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় চলেছে অথবা হাত বা আমাদের টাচ করতেছি সেই টাচের মাধ্যমে কিন্তু এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় ছড়িয়ে যাচ্ছে এবং এটা দেখা যাচ্ছে যে কয়েকদিন পর্যন্ত এটা ওখানে জীবিত অবস্থায় থাকে আবার যদি আমাদের শরীরে অন্যের মাধ্যমে এটা শরীর চলে আসে তখন কিন্তু আমরা এই ইনফেক্টেড হই আমাদেরকে যদি সামাজিক দূরত্বটা যদি আমরা মেনটেন করতে পারি কয়েকদিনের জন্য যদি আমরা একটা না ভাবে একই ভাবে যদি আমরা মেনটেন করতে পারি তাহলে দেখা যেত যে না আমরা মোটামুটি এইটা যে ইনফেকশনটা অন্য মানুষ থেকে একজন থেকে আর একজন জ্যামিতিক হারে যে বৃদ্ধিটা এই বৃদ্ধিটাকে আমরা কন্ট্রোল করতে পারি আর আমরা করছি না আসলে কি আমরা আসলে অনেক ক্ষেত্রে আমরা অনেক ক্ষেত্রে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বাঙালি বা জাতি হিসেবে আমরা যারা আছি অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমরা আসলে বুঝি মিডিয়ার কল্যাণে আজকে যদিও আজকে এই করোনা ভাইরাস সংখ্যায় মানুষ অনেকেই জেনে গেছে কিন্তু তারপরে আমরা ওইভাবে গুরুত্ব দেই নাই গুরুত্ব না দেওয়ার ফলে এর ফলাফল কিন্তু ভয়াবহ দিন যাচ্ছে আরো কিন্তু বাড়ছে দিন যাচ্ছে আরো কিন্তু বাড়ছে দিন যাচ্ছে আরো কিন্তু বাড়ছে আর কিন্তু কমার ধারাটা আসছে না আমরা যদি দেখে থাকি যে আমাদের এই যে কার্পটা কার্পটা কিন্তু এখন উঠতেই দেখি প্রথমটা হচ্ছে যে এই যে বৃদ্ধির প্রবণতা কার্পটা প্রথমে বৃদ্ধির দিকে যাবে তারপরে আবার কিন্তু নিচে নামতে শুরু করে কিন্তু এখনো পর্যন্ত পৃথিবীর কিন্তু কিন্তু বৃদ্ধির দিকে আমাদের দেশে কিন্তু সেটা একমান একমান আপ স্ট্যান্ডিং এর দিকে উপরের দিকেই শুধু যাচ্ছে তো আমরা যদি সচেতন না হই তাহলে আমাদের জন্য তো কোনো গভর্নমেন্ট ডাব্লিউএসআর যে নির্দেশনাগুলো আমাদেরকে দিচ্ছেন সেই নির্দেশনাগুলো পরিপূর্ণ আমাদেরকে নিচ্ছে কারণ সত্যিকার অর্থে শুধু ঘরবন্দি নয় আমাদের একান্ত নিজস্ব প্রয়োজন ছাড়া বাহিরে না বেরোনো এবং যে যে কাজটা করা দরকার যদি একান্ত প্রয়োজন হয় তখন পরেও যেন আমরা নির্দিষ্ট দূরত্বটাকে মেনটেন করি আর এই দূরত্বটা মেনটেন কতটুকু করি কোথাও বলা হচ্ছে তিন ফুট কোথাও ছয় ফিট হয়ে বলা হচ্ছে আসলে স্বাভাবিকভাবে একজন মানুষ নিঃশ্বাসের যে গতিটা নিঃশ্বাসের যে এরিয়াটা এটা স্বাভাবিকভাবে যদি হয় তাহলে সে
এটাই আমার কাছে মনে হয় সামাজিক দূরত্বের ক্ষেত্রে এতটুকু যথেষ্ট বলে আমি মনে করি थिंकिंग मानुष जर्जरित मानुषे परिस्थिति घर बाहर समस्त जगह दुरवस्था चलते मानुषे तो स्वास्थ्यपेडिक्सोलजी समस्या हार्ट समस्या समस्या गो नई प्रत्येक हस्पिटल क्लिनिक रोग तो तीन अवस्था আপনি কয়েকদিন আগে করোনার আগে মানুষের এত 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 রোগ ছিল এত এত পরীক্ষা ছিল সমস্ত ল্যাব গুলোতে লাইনের পরে লাইন আজকে কোথাও কোনো লাইন নেই সেই রোগগুলি কোথায় গেল আর সেই রোগগুলি নিশ্চয়ই মানুষের আছে তাহলে সেগুলির অবস্থান কি আগের স্বাস্থ্যের পরিস্থিতি এখন বর্তমান মানুষের স্বাস্থ্যের পরিস্থিতি এবং এই করোনার পরে আমাদের যে একটা বড় ধরনের ডিজাস্টার আসতে যাচ্ছে আপনি কি মনে করেন স্বাস্থ্যের এই তিনটি পরিস্থিতি একটা ছিল আগে সচরাচর মানুষের এই রোগ ব্যাধি থাকবে মানুষের দেহ একটা যন্ত্রের মতন চলতে থাকলে এটা বিভিন্ন ধরনের রোগে আক্রান্ত হবে আজকে কি সেই মানুষ নর্মাল যে রোগগুলিতে আগে আক্রান্ত হতো সেগুলো হচ্ছে না আর হলে তার পরিস্থিতি কি আপনারা আমরা আপনার আমাদের দর্শকদের পক্ষ থেকে আমরা জানতে চাইব পূর্বের অবস্থা বর্তমান অবস্থা এবং ভবিষ্যতে আমরা এই সমস্ত বিষয়ের উপরে কি কি অ্যাকশন বা কি কি পদক্ষেপ আমাদের নেওয়া উচিত বলে আপনি মনে করেন रुटीन अपारेशन जेगो करतु समय আগে যে জিনিসগুলো চলছিল সেগুলাকে শুধুমাত্র ইমার্জেন্সি বাদ না বাদ দিয়ে ইমার্জেন্সিটা ছাড়া অন্য কিছুর ব্যাপারে এখন মানুষের নজর না দিতে একান্ত ইমার্জেন্সি যেগুলো শুধুমাত্র সেই চিকিৎসাগুলো এখন বহাল রাখা এবং মানুষকে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে যেন আরো মানুষ এতে ইনফেক্টেড না হয় সেজন্য আমরা এখানকার এই ব্যবস্থাটা না তো প্রত্যেকটা হসপিটালে বা প্রত্যেকটা ক্লিনিক বলেন বা যে কোনো জায়গায় বলেন আগের যে রোগগুলো ছিল সেই রোগগুলোর ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যেভাবে চিকিৎসা নিত সেই চিকিৎসা এখন আসলে নেওয়া সম্ভব হচ্ছে না যার কারণে আবার মানুষের মানে চিকিৎসা নেওয়ার ক্ষেত্রে বের হচ্ছে না বা ঘর হতে এটাকে ডিসকারেজ করা হচ্ছে তো আগে যেভাবে চলছিল এখনকার মানুষের সেই সেই রোগের বলায় কিন্তু আসলে সেটা সেভাবেই আছে বাট ইমার্জেন্সি যে জিনিসটা সেটা হচ্ছে আমাদের মাঝে এসে মানে হাজির হয়েছে সেটা হচ্ছে করোনা मानसिकाघाती चलते थे चिकित्सा 
এক্স্যাক্ট ট্রিটমেন্ট হয়তো আমরা একজন মানুষের সাপোজ আমি উদাহরণ যদি দেই একজন মানুষের ব্যাক পেইন আছে তো ব্যাক পেইন নিয়ে মানুষ এটাকে চিকিৎসাতে 6 মাস পরেও করে এটা কোনো অসুবিধা না তো আবার দেখা যাচ্ছে আরেকজন মানুষের যে পেপটিক আলসার ডিজিজ আছে নরমাল কিছু ওষুধ খাচ্ছে অথবা তার ডিফিনিটিভ চিকিৎসা দরকার তো এই ডিফিনিটিভ চিকিৎসা আমরা যেতে পারছি না কারণ কি আমরা কিছুদিন ওয়েট করি ওয়েট করার পরে দেখা যাবে কি যখন এই ইমার্জেন্সি পিরিয়ড ওভারকাম হবে তখন আমরা এই ডিফিনিটিভ চিকিৎসা নিব তো আমরা যদি এই ডিফিনিটিভ চিকিৎসার জন্য যদি সঠিক ভাবে কাজ করতে না পারি তাহলে দেখা যাবে যে এই করোনাটা যদি আবার আরেকজন মানুষকে ইনফেক্টেড করে দেয় জ্যামিতি কারে কিন্তু এটা আরেকজনের শরীরে আসবে আরেকজন থেকে আরেকজন আরেকজন থেকে আরেকজন আরেকজন থেকে আরেকজন মাল্টিপ্লিকেশন 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 এটা যে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে সেটা কিন্তু আসলে আমরা এখনো জানি না যদি এটাকে আমরা এখনো রোধ করতে না পারি তাহলে যে পর্যায়টা হবে একসময় দেখা যাবে যদি এরকম আল্লাহ না করুন তাহলে দেখা যাবে যে করোনা পূর্ববর্তী যুগ করোনার যুগ আর করোনার পরবর্তী যুগ সেই আমাদের খ্রিস্টান খ্রিস্টাব্দ খ্রিস্টপূর্ব খ্রিস্টাব্দ আর এইভাবে যেন না হয় মানুষের মধ্যে যদি এরকম অবস্থাটা হয় তখন এরকম একটা যদি ব্যাড ইফেক্ট করে বা এত বেশি পরিমাণ মহামারী যদি আসে তখন দেখা যাবে যে করোনার পূর্ববর্তী যুগ আর করোনার পরবর্তী যুগ এইভাবে কিন্তু মানুষের মধ্যে হিসাব আসে তো এরপরে করোনার এই অবস্থাটা থেকে যদি বিশেষ করে এখন দেখা যাচ্ছে যারা হেলথ ওয়ার্কার তারাও কিন্তু দেখেন অনেক বেশি পরিমাণ আক্রান্ত হচ্ছে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে কিন্তু এটা কিন্তু কম যথেষ্ট পরিমাণ আমাদের দুই তিনজন তিনজন আমাদের কলেজের আক্রান্ত আমরা তাদের সাথে নিয়মিত কাজ করি আমি নিজেও চোদ্দ দিন কোয়ারান্টাইনে ছিলাম তাদের সাথে থাকার কারণে তো সো এই যে অবস্থাটা এই অবস্থাটা আসলে আমরা বলি যে এখন আমরা উইয়ার ফাইটার আমরা মানে যুদ্ধ করছি কিন্তু যুদ্ধের সশ্বদের বিষয়টা কিন্তু আলাদা যুদ্ধের বিষয়টা যেরকম যুদ্ধের সময় কি হয় যুদ্ধের সময় আপনি যদি খেয়াল করেন কোন একটা দেশে তখনকার খাবার কিন্তু স্বাভাবিক মানুষের স্বাভাবিক খাবার তখন দেওয়া হয় না প্রত্যেকটা জায়গায় তখন কি হয় এটাকে কিছু কিছু স্টক রাখা কিছু মজুদ রাখা হয় যাতে আমরা পরবর্তী সময় আরো একটা পর্যায়ে এটাকে আমরা ব্যবহার করতে পারি তো সেই ম্যান পাওয়ার থেকে শুরু করে আপনাদের মেডিকেল ইকুইপমেন্ট থেকে শুরু করে সবকিছু কিন্তু স্টক রাখা হচ্ছে ম্যান পাওয়ারকে স্টক রাখা হচ্ছে যেন এই অবস্থাটা যদি আরো বেশি খারাপের দিকে যায় সে দেখে তাদেরকে যেন আমরা ব্যবহার করতে পারি আর বেশি ম্যান পাওয়ারকে ইউজ করে বেশি ম্যান পাওয়ারকে যদি আমরা ইনফেক্টেড করে ফেলি তাহলে দেখা যাবে যে এই সার্ভিস দেওয়ার মতো অবস্থাটা থাকবে আর আজকে একটা মাত্র রোগ করোনা না করোনার পরেও কিন্তু আমাদের আরো রোগ থাকবে মানুষ থাকবে মানুষের চিকিৎসা দিতে হবে এবং চিকিৎসা ব্যবস্থা বহন চলমান থাকবে এই চলমান চিকিৎসা ব্যবস্থাটা তো আমাদেরকে চালিয়ে নিতে হবে এবং এটাকে এখনকার কাজ হচ্ছে যে আমাদের এই করোনাটাকে যত কম ইনফেক্টেড করা যায় যত কম মানুষকের মধ্যে এই করোনাটা আনা যায় সেটাই হচ্ছে আমাদের চাকরি যত কম করা যাবে ততই আমাদের জন্য মঙ্গল আর এই অবস্থার পরে যখন আমাদের মানুষের স্বাভাবিক চিকিৎসাটা এই অবস্থা চলে যাওয়ার পরে সে সেটাকেও আমাদের বর্তমান রাখার জন্য এখন থেকে আমাদের চিন্তা ভাবনা করতে আর একটা জিনিস আমাদেরকে মানে খুব সিরিয়াসলি এখন ভাবা দরকার বা ভাবার সময় আসছে সেটা হচ্ছে যে আমাদের চিকিৎসা ব্যবস্থাটাকে আসলে সবকিছু ডিপেন্ডেন্ট নয় এটাকে ইন্ডিভিজুয়ালাইজ করে ফেলা আমাদের প্রত্যেকটা চিকিৎসা প্রত্যেকটা ক্ষেত্রকে আমরা আগে যেমন মনে করতাম গেলে যেমন মানে বাইরে থেকে চিকিৎসা করা নিয়ে আসতাম এই অবস্থা থেকে আমাদেরকে রিচিন মানে নতুন করে আমাদের ভাবার সুযোগ আসছে বা ভাবতে হবে যে আমাদের খাদ্য এবং চিকিৎসার ব্যবস্থাটা যেন কখনোই আমরা কখনো ডিপেন্ডেন্ট না এটা যেন আমাদের সত্যিকার দেশ থেকে আমরা যেন চিকিৎসার যে উপাদান সেই উপাদানগুলো যেন আমরা এখানেই তৈরি করতে পারি সেই অবস্থা থেকে সবার অন্তত চিন্তা বা সবার দৃষ্টি অলরেডি চলে আসছে এবং আমার বিশ্বাস এইটা করোনা পরবর্তীতে মানুষ এই সিদ্ধান্ত নিতে মানুষের জন্য অনেক সহজ হবে এবং সিদ্ধান্ত নিতে সঠিক সিদ্ধান্ত দেশের জন্য উন্নতি হবে আমি মনে করি থ্যাংক ইউ সো মাচ আমরা কিছুক্ষণের জন্য আমরা কিছুক্ষণের জন্য আমাদের অন্য মেহমানের কাছে একটু ফিরে যেতে চাই কারণ অনেকক্ষণ যাব হচ্ছে ভিন্ন ল্যাঙ্গুয়েজে শুনছে তার হয়তো একটু বোর ফিল লাগতে পারে তো আমরা আপনার কাছে আবার একটু ফিরে আসবো কিছুক্ষণের জন্য আমরা তার কাছে ফিরে যাই মিস্টার দানেশ আই উড লাইক টু টক টু ইউ লিল বিট বিকজ ইউ আর ফিলিং বোর আই থিঙ্ক বিকজ ইটস আ डिफरेंट ল্যাঙ্গুয়েজ দ্যাট উই আর টকিং अबाउट আই नीड टू अंडरस्टैंड एनीथिंग व्हाट वी आर टॉकिंग so i like to talk to you a little bit um, and thank you so much for coming over here thank you so much for giving the time you are so busy i know very well and uh, i'm really really uh, excited i'm really thankful to you and that you gave us the time uh, with your busy schedule সুপ্রিয় দর্শক মন্ডলি আমাদের সাথে যিনি যুক্ত হয়েছেন শুধু আমেরিকা থেকে দানিশ উদ্দিন উনি ফাইভ ওয়ান টু ব্রাদার্স অ্যান্ড সিস্টার্স অস্টিন কেয়ার একটা নন প্রফিট অর্গানাইজেশন
তার ফিউনারেল এর কাজ করার জন্য দাফন কাফনের জন্য কিন্তু এই একটা মানুষ আপনি যখন যে অবস্থাতেই তাকে চাইবেন যত কাজই তার থাকুক সে দৌড়ে চলে আসে সেই মানুষকে হেল্প করার জন্য সে এমন একজন মানুষ যা আজকে তার প্রমাণ শত ব্যস্ততার মাঝে সে আমাদেরকে সময় দিয়েছে অলসো সে প্রপার্টি সেন্টারের সিইও সো আই নিড টু টক টু ইন ইংলিশ উইথ হিম বিকজ হি ডাজ আন্ডারস্ট্যান্ড বেঙ্গলি but he can speak urdu a little bit uh, it's up to you mr danish if you want to add some something in urdu it's okay but uh, it's totally up to you there is no obligation there is no law or anything it's free so i like to ask you from our bengali community bengali audience from the bangladesh that uh, this is a humanitarian disaster in this corona situation this corona virus covid 19 situation the humanity fall down totally i think so what's your idea what is your experience what do you think in terms of humanity disaster in america and through the world what you were experiencing what you were observing what do you think about it darshak mondoli amra jante jacchi ei manobik biporjoyer ki obostha tar chokhe uni ki hisebe dekhchen ei manobik biporjoyer byapar ti mr danish first of all bismillahir rahmanir rahim um wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh brother kai ko bhai uh jazakallah khair for having me and um Uh, while you know you could have chosen anybody better than me but uh, alhamdulillah so um those are very great questions that you have asked um what i'm going to be talking about is basically my opinion my understanding my perception of the coronavirus and uh my intention is not to misspeak but if i do please forgive me i had of time So here's my take um you know as we all know uh the world is going through um uh, a difficult time right this is a very difficult stage and there are numerous uncertainties surrounding each and every one you know um just recently somebody shared an image on whatsapp and uh, that image had two people one where caption said that um you know they get the opportunity to work from home because the type of employment they have and it allows them to work from home and they're saying that you know what are we going to eat today what are we going to enjoy our favorite dish right and then uh, there are those who are thinking that the second image on the same uh method showed that this man he has his head over hand over his hand and he's thinking that i don't have a job what am i going to feed my kids right so the same situation can um affect people very differently right so we have to be very thoughtful about it right to me disaster are and always will be part of a human life okay they are a reminder a test from our creator allah subhanahu wa ta'ala and the tough times bring the best in most people and i say most because you know i've seen at bad times that some people take advantage of the situation and i'll give you a brief example uh particular to the covid-19 when it first started and uh the panic amongst um the people started and people became selfish right they started buying stuff from the markets holding it for themselves for their families right overpacking everything yet we don't know if we're going to be around the next day or not you know we we lose the sense of humanity at first when calamity hits like i mean something like a disaster is first to protect our families ourselves and you know what happens to the rest of us so uh you know that's what i say that it brings the best in people because eventually you start seeing that help starts pouring in and the people from all walks of life right they step up 
and are um, you know donating their time, their money, you know, especially the the medical community. Uh, and and I want to take this opportunity to uh, give my sincere thanks and appreciation to the medical community that are front line heroes. Uh, and JazakAllah Khair, thank you for your service, uh, uh, Dr. Ghalib, um, and, and, and to your colleagues. Um, uh, thank you very much. And um, so the, this corona pandemic we are currently facing involves all of us, okay? And we must all do our part individually as a community, city, country, as an ummah especially, and also as human beings, right? We feel that disasters are punishment from Allah from an Islamic perspective, but yet, you know, we forget how we as humans have uh, done great, uh, uh, you know, injustice in this world, right? We have, you know, there are events, world events that you realize that you know, so many people have died unjustly, right? So um, it is time for reflection, in my opinion. Be mindful of our actions, and we must realize our purpose in life. And, uh, you know, nothing is in this world is created except for a purpose. You know, subhanAllah, that, you know, Allah created this world and everything in it for a purpose. And you can ponder upon it, look at anything and everything that you see in life or what you have, it has to have a purpose. But we human beings, we don't realize that, you know. And, and, and alhamdulillah, as a Muslim, you know, this month of, beautiful month of Ramadan, it's a time of giving, giving extra, and time to reflect on the direction we are headed. You know, be, be God conscious, right? Know that Allah is always present. You know, the masajids are closed. We can't see our families. At least here, you know, alhamdulillah, we have, I have my family here, but because of this quarantine, uh, you know, we're trying to do our part. And um, uh, we see each other from distance. Like, you know, I haven't given, been able to give my mom a hug or my dad a hug or my nieces and nephews, right? So, uh, and... And um, so it's not easy, absolutely. And we're all part of this, right? But we must remember that Allah is always with us, regardless of what situation. And know that Allah loves us dearly, right? And don't forget that ever, right? And the masajids are closed. It doesn't matter because Allah has always been closer to us, right? In the Quran, we are, it's closer to us than our jugular vein, right? So... You don't need to go anywhere. He's, he's present and ask him, inshallah, we will, um, you know, come over this uh, calamity uh, together, you know, as, a, as one nation. You know, it doesn't matter whether, whether we are Muslim or not. Um, and uh, we all must do our part. If we can help people around our community, right? Take the initiative, take, take it upon yourself, right? Be that example. You be the change you want to see in the world, right? So um, it starts with you, and and don't take it lightly, right? When 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 the government announces something and um, and help the medical um, uh, you know country's medical staff is saying to follow something, it is very important that we do, because collectively we can we can achieve um, uh, you know a success, inshallah. Um, Thank you so much, Mr. Danish, for your uh, valuable information about the coronavirus situation. I would like to ask you a, a different type of question. Mm -hmm. I know as you are engaged with so many top. Sorry, sorry, I'm sorry for. That's fine. That's fine, Dr. Galip. Thank you so much. I I was uh, really um, I, I was afraid that I lost you, but Alhamdulillah, Alhamdulillah, uh, that you are back. Sorry for that. 
thank you so much. Uh, so, uh, um, uh, Mr. Danish, as you were associated with many people, those who are really topmost, uh, holding topmost position in the society in uh, Texas, even though out of Texas. So, and also you've been living in Canada, America for a long time. I don't know, have you seen any kind of disaster like this in your lifetime or not, but you probably have uh, read or heard some disaster from your parents or uncle or someone or from the book. So in any condition, you probably have some kind of experience. What do you think that the previous people uh, the, in the previous disaster time, what, were, what was their mistake? And depending on that mistake, what we can take the necessary state. So, Priya Darshak, I mean, Unar Kachi Jante Tachi, Jamadir Shamajir Bitto Shali, Jara Niti Nidharu, Jara Age, Bibino Shamoy, Bibino Disaster Face Kurachan, Manush Jokan Potom Kuno Disaster Face Kurat, Aronic Bultake. To Shay Bultake, Amadir Shikana Oji, Amrakon Jante Chai Tarkache, J Kidhorner Shikha, Naoji Amadir. পূর্ববর্তী যদি কোনো ভুল থেকে থাকে তার দৃষ্টিতে সেই 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 তার পর্যবেক্ষণটা কি কি ভুল ছিল আমাদের নীতি নির্ধারক এবং পূর্ববর্তী মানুষের ডিজাস্টারের সময় मिस्टर দাশ ওকে গ্রেট কোশ্চেন ব্রাদার খালেদ আপনার ব্রাদার কেকবাট সরি আম সো देयर আর देयर আর মাল্টিপল কোশ্চেন স্মল ব্রিফ সো আই উইল touch on um, some of the things that I may have experienced in life um, or heard from my parents or my uncles and aunts. Um, I mean, of course, uh, you know, this is, this is a very different uh, time in our life, most of our lives. Um, you know, I've, I've not spent um, a Ramadan outside of the masjid like this. So, you know, just, just that is a huge, um, um, you know, not being able to pray with your family, your friends and, you know, at the masjid and, you know, do the things that you normally do. It's very unprecedented, you know, if there are perfect, if there are issues going on, they're specific to a city, country, right, limited, but not exposed to the whole world at the same time. Right. Um, the only other thing I can probably think of um, that involved the world was probably the World War Two, World War One. You know, in those times, everybody was involved and and going through the depression. And I mean, those are uh, the times people actually, you know, went through even, I, in my opinion, a lot more difficult time. Right. Because uh, there was no option to work from home. There was no option to go and work anywhere. You were just at home. Right. You don't know when the next bomb is going to come and hit and um, or whether you're going to live through the whole situation. So, um, you know, I think it's it was probably more difficult for people. But because of the um, the complexity of this um, Corona uh, virus situation and it's involving people from people from all walks of life. Right. Uh, whether they're poor, whether they're rich, whether they're middle class, whether, you know, whichever part of the country they are in, right? So uh, we're not immune to it. We're, uh, we can be exposed, right? The, 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 the world as a whole has come to a halt, right? The, the whole financial sector, the oil, the, the markets, everybody, there's so much unemployment, right? Um, so I can only imagine that, you know, how much, um, suffering there is, especially for those who didn't have much to begin with, right? Um, the daily earners and, uh, and uh, people were in, in tight situation financially for that matter. So, um, so uh, I personally, in my life, I experienced uh, SARS um, that came about, I think in 2005, I believe, 2000, yeah, 2004 and five, 
I remember I was admitted at the hospital at that time uh, for another surgery. I had broken my leg, but I remember they had a lockdown in the hospital in Toronto, Canada. Um, but uh, uh, it it was limited, I believe, to to Toronto. So it got contained, and then the other one we heard about the Ebola. It was in Africa and got contained over there. But this COVID nineteen is like everywhere, right? So uh, Subhanallah, you know, and, and something as little as this can 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 put ninety percent of the world at at a halt, right? Um, so you talked about uh, people making mistakes. Um, uh, in my opinion, right, people make mistakes. It is in our nature to make mistakes, right? But the best of us are those who realize, right, and repent and learn not to do it again. We cannot be uh, the same individual, uh, you know, keep doing the same thing over and over again, right? We have to be wise enough to realize what, is, what the action is for, what the call is for, and take action upon it, right? The so human behavior, it's, it's, it's very interesting, you know, especially group behavior. Um, I remember uh, in my college days when I took the psychology, human psychology, it was very interesting things that, you know, came across that sometimes an individual will make such a great decision and, and you know, they will consciously do the right thing. But yet when they come, together in a crowd situation and somebody does something wrong as a group they don't realize it's wrong they feel that it's okay they go with the flow right and they end up doing something terrible and it's all without in intention there is no bad intention even on the group's part but because of this the behavior is that you know um, you probably notice like in in a riot situation like peaceful peaceful protest peaceful riot one person gets into a confrontation with somebody and then peaceful people start fighting each other, right? And, uh, and that's kind of attitude. They, they never came to that protest to, to intentionally do harm to others, right? They came with, a, with an agenda, with a mindset that, hey, we are here protesting and uh, expressing our rights to express, right? To, to tell people what is, whatever is that reason they are there for. But this group behavior, you know, it, it takes us in. And I was reading in the news that, you know, recently in Bangladesh too, um, there's, a, there's a great scholar, Sheikh, that passed away. And um, even with, um, uh, with the government's uh, advice and medical staff advice to, to keep social distancing and, and keeping, keep staying home, and unfortunate event, you know, it's, 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 it's very hard, especially for Muslims, right? We are, uh, you know, we gather uh, more in our losses than in our happiness. So it is, it's an innate nature, right? That we want to be there to console, condone, and especially somebody who we looked up to, right? But if that person was still alive, he would have said, no, don't do this. You know, and uh, we really need to reflect that. If somebody is doing wrong, we cannot be part, um, you know, um, of the uh, of that same group. Because if we are not a solution to the problem, we are the problem, right? Or we are causing that problem to even, um, you know, exponentially increase. We are putting other people's at risk. What if, uh, especially with this corona, what I know is that, you know, sometimes People don't even know they are carriers. And what if you spread it to somebody who's a close friend or somebody else, they go home and they spread it to their family and somebody passes away. Are you gonna step up and take, um, you know, accept uh, your wrongdoing? That is because of you, you know, something happened. So we really need to think um, within ourselves that, you know, that is my action going to hurt somebody right islamically right we're supposed to protect human life right just very simply so we need to really reflect upon islam yes. uh, seriously especially in these times yes. you know the prophet has um, you know had told people to stay home and pray in time of difficulty so 
uh, you know, we need to we need to take that example, and and it's the right human thing to do. Yes. Right? Um, yes. So so we can reduce the spread, and 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 um. Uh, what else are there? So uh, and it also if we if we must unite and gather right uh, outside of this situation, you know, we have to speak up on every aspect. We're not seen, you know, when 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 people are unjustly being persecuted, right, within another old country, right? Our neighbors, right? Our, um, our you know, other uh, parts of other, uh, you know, the Muslim world. Exactly, yeah, you're right. So we need to do that part as well. Why just exactly. pick and choose, right? We have yeah. to be just in everything and speak yeah. about it. Yeah, thank so, you so much, Mr. Danish. Uh, yeah, that's a, a great point. Darshak Mundali shared a beautiful point out. That was a great point for the gathering in a funeral in Bangladesh, which was on the news. And I'm the Bangladeshi Pagdina Kegjan scholar, Auni Intekar Kurachan. Ebon Tar, Jana Jai, Lakula Kumanush, Joroheche, Shay News Trip of Tashapoloche. Ashule, yes, Amra Chile, it a word for the part. Jikane Tar Dristite, Jikane Ku Boloche, Distance Bolerate, Bangladesh government, Bolche, Chesta Kurche, Bangladesh Short Career Protamuntri, Jikane Sharbocho, Initiative Beach and Manuske, Durot Rakar, Safe Corp, Shay Ketre, Amra Bull Moshoto, Amidiko Postnota Daki Koreshna, Jamra Kiki Bulkuri, that was one of the mistakes. She am the Choki and Gulbia de Kediache, should the America the Bushes, a news to Koreche among Cheta. He is bringing this point in front of us. So, the Shukunbele think I'm on the chicken object. I'm the Jolet, I'm a Shawai Mille, social distance, Bolerachi. I'm the Arbul Nakuri. I'm the Amadir Kinija Kiju the Bachatanapari Kiam the Kibacha. The children of Shawai Chesta Kribacha. I'm ready to feel a jabo about Dr. Galiber Kache. Mr. Danish, I'm going to talk to Mr. Galiber again a little bit and then I'll come back to you again. Okay, Thank you very much for your patience. So, Dr. Kali, basically, what happened? Amra Amra like a Churitre, Amadre Churitroch, Monsha, John Mogodova, like a Churitroch. Churitro Dolce, the Amra Manshem, the Boshoskote, Itchu, John Mohe, and the Manshem, Kachataki. As she Churitro, Bipurit, Durmi, Churitro, Econambra, follow Gucci. Amra is staying in a home which is not our regular character. We cannot stay home. We need to we need to be socialized. We need to you know like we we need to go to the tea stall. You need to talk. You need to stay with other friends and something. But look at this last two months. You were totally distanced from your friends and from your other gathering. Is it not really a painful thing? Of course it is. So eta jodi ato ta birokti korar ta bishaj koto khunar bhore atke thakar jai. So, এখন এই যে মানুষ আমরা যে এই অশুভ একটা ভাইরাসের কারণে ঘরে আটকে আছি এই সময় মানসিক একটা রোগ আমাদের ভিতরে ক্রিয়েট হয়ে যাচ্ছে রাইট আমরা কিন্তু ফিজিক্যাল যে রোগটা আমাদের হওয়া ওটা মানসিক আমি মনে করি যে এই যে মানসিক রোগটা হয়ে যাচ্ছে যে আমরা মানসিক ভাবে বিধ্বস্ত হয়ে যাচ্ছে দ্যাটস ওয়ান অফ দা থিং ইটস এ গ্রেট প্রবলেম আরেকটা হচ্ছে একই জায়গায় থাকতে থাকতে এই মানসিক প্রবলেমের কারণে ফিজিক্যাল প্রবলেম গুলো আসতে পারে তো সেই ক্ষেত্রে আপনার কি পরামর্শ আমরা এই মানসিক ডিজাস্টার এবং শারীরিক ডিজাস্টার থেকে কিভাবে বেরিয়ে আসতে পারি হোয়াট ডু ইউ থিং কিভাবে আমরা আমাদের নিজেকে ফ্যামিলিকে সমাজকে মুক্ত করতে পারি এই সিচুয়েশনে আমাদের কি করণীয় ডক্টর কালে প্রথমত আমি আসলে ডব্লিউএস এর হেলথ এর সংজ্ঞার দিকে যদি আমরা তাকাই the health is a state of complete physical, mental, social, and spiritual well-being. Amrajadi chatta component ke yakun mani, ta hole kintu dekha jabe je amra chotti karote ekta shushto manushe shere boshbosh korte parbo. Number one, physical amader fitness. Puthu moto bache je ekun ekta nije bacha, puri bar ke bacha. Puttek manush jodi eta chinta kore, tarle country solve problem solve. আজকে এত কথা আসছে কেন আমরা সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মেইনটেইন করছি না আমরা যে নিয়ম নীতি আমাদেরকে দেয়া হচ্ছে সেটা ফলো করছি না যেমন আমরা বলি যারা বিদেশ থেকে আসলে বলা ছিল যে তারা হোম কোয়ারেন্টাইনে থাকবেন এটা থাকেন নাই বলে তো আজকে প্রবলেম থাকলে তো সমস্যাটা আমাদের জন্য হতো না 
গোটা দেশ আজকে লকডাউন প্রয়োজন ছিল না তো আগে আমি নিজে বাঁচছি আমার পরিবারকে বাঁচি আসলে প্রথম থেকে আমাদের মেসেজ গুলো এরকম ডিসিমিনেট করা মানে করা হয় নাই তাদের কইভাবে বোঝানো হয় নাই বা তারা এইভাবে বুঝতে পারে নাই যার কারণে সমস্যাটা হয়েছে সেকেন্ড নাম্বার হলো আজকে একটা এই রকম একটা প্যান্ডেমিক পজিশনে আমাদেরকে প্যানিক হওয়ার কোনো কারণ নেই প্যানিক হওয়ার প্যানিক হলে কি হবে আপনি মানসিক ভাবে যখন বিধ্বস্ত হয়ে যাবেন তখন সেটা দেখা যাবে যে আরো অন্য অন্য রোগ অন্য অন্য সমস্যা তখন আপনার মাঝে আরো বেশি প্রকট হয়ে থাকে আসলে যেভাবে আমরা বলি না কেন আলটিমেটলি আমরা যত ভাই হোক না কেন ডেট তো আসলেই হবে সেটা যেন আমরা প্যানিকের কারণে যেন ডেটটা না আমি এখনই এই ঘটুকলে এখনই আমি মরে যাচ্ছি বিষয়টা এরকম নয় আসলে ফর দা টাইম বিং একটা কারণ একটা খারাপ অবস্থা থেকে ভালো অবস্থা তো আসে আবার যে জিনিসটা যত বেশি ইমার্জেন্সি আকারে আসে সেটা তত তাড়াতাড়ি চলে যায় এটার একটা লাইফ মানে সবকিছুর একটা তো নিয়ম আছে ন্যাচারাল একটা সিস্টেম আছে যে যত তাড়াতাড়ি আসবে সে তত তাড়াতাড়ি চলে যাবে যে যেভাবে আসছে এরকম দেখা যাচ্ছে প্যান্ডেমিক এরকম দেখা যাচ্ছে এটা দেখা যাবে যে কয়েক মাস পরে অটোমেটিক থাকবে এইটুকু সময় পর্যন্ত আমাদেরকে ধৈর্য ধারণ করতে হবে এবং প্যানিক করে চলবে না আমার নিজের কাজটা করবে আবার এটা অন্যভাবে ভাবা যায় যে আমি গেটিং দ্য টাইম হয়তো আমি আমার পরিবারকে সময় দিতে পারি নাই আমার পরিবারকে আগে সময় দিতে পারি সেটাকে এখন পোষায় দেওয়ার চেষ্টা করি সবাই মিলে একসাথে থাকি এই সুযোগটাকেও তো কাজে লাগানো মনে করতে এটা খারাপ সুভাবে নেমে হবে না এটা ভালোভাবে আমরা নিতে পারি কারণ আমরা আমাদের সময় সময়টাকে এরকম এরকম ফ্রি সময় তো আমরা নাও পেতে বা পাবো না আসলেই পাই নাই আমরা সেই সময়টাকে আমরা কাজ করে जैगाशन कर আত্মিক একটা যে পরিস্থিতি সেটাকে একটু উন্নতি ঘটানোর চেষ্টা করি যে যেভাবে বিশ্বাস করি না কেন আলটিমেটলি আল্লাহর ফাইসলাকে তো আমাদেরকে মেনে নিতে আমরা যেভাবেই বলি না কেন যেভাবেই বলি না কেন যে ধর্মেরই হই না কেন যেভাবে এখানেই থাকি না কেন আমরা আসলে তো অলমেটের কাছে আমাদের এই সময় প্রার্থনা করার সুযোগ আছে যেমন এখন আলটিমেটলি কি হচ্ছে রমজানের এই সময়টা যদি আমরা চিন্তা করে দেখি তাহলে এককভাবে আমরা আমাদের এই নিজের ইবাদতটাকে কাজে লাগার মাধ্যমে দেখা যাবে যে আমরা স্পিরিচুয়াল ওয়েলবিংটাকে যদি ইম্প্রুভ করি তাহলে আমাদের ফিজিক্যাল মেন্টাল সোশ্যাল অ্যান্ড স্পিরিচুয়াল ওয়েলবিং হবে মানে অলরেডি আমরা অল হেলথ অর্গানাইজেশনের যে হেলথের ডেফিনেশন সেই হেলথের ডেফিনেশনটাকে যদি আমরা ফলো করি তাহলে দেখা যাবে যে আমরা এই অবস্থার মধ্যে থেকে আমরা উন্নতি করাতে পারব এবং এটা বেশি সময় তো না ফর দা টাইমিং আমরা এটা করি এবং একটা সময় দেখা যাবে যে না এই অন্তমিক অন্ধকারের রমানের সাথে থেকে বের হয়ে আমরা সত্যিকার সুন্দর একটা জায়গায় পৌঁছাতে পারব শুধুমাত্র এই হতাশা না আমি আশা করি সামনের দিনটা অবশ্যই আশাবাদের অনেকটা সুন্দর অনেক সুযোগ আছে দেশের ডেভেলপমেন্ট আমি তো মনে করি যে এখান থেকে এমন হতে পারে দেশের ডেভেলপমেন্ট আরো বেশি এগিয়ে যাওয়ার একটা জায়গা এখান থেকে শুরু হবে এটাও হতে পারে শুধু নেগেটিভটাকে আমরা না নেই পজিটিভটাকে আমরা নেওয়ার চেষ্টা করি কারণ নেগেটিভটাকে আমাদের কঠোর হস্তে আমাদের কাজের মাধ্যমে একটা প্রমাণ করতে হবে যে আমরা নেগেটিভ জিনিসটাকে আমরা এখানে যেন বন্ধ করতে পারি এবং সামনের দিকটাকে যেন সুন্দর পাই সেভাবেই আমরা আমাদের কাজটা করি থ্যাংক ইউ সো মাচ দ্যাট ওয়াজ রিয়েলি গুড অ্যাডভাইস for us inshallah amra shobai chesta korbo ei kotha guli mene chora he is he pointed a very good point which is the uh, ramadan ramadan can actually solve all of the problems for us physically and mentally inshallah we will uh, we'll follow it inshallah so dr galib amra ektu chole jabo amader onno mehmaner kache shupri darshok mandali manush মানুষ সচেতন মানুষ যখন অসচেতন হয়ে যায় এবং দায়িত্বহীনরা দায়িত্ববান মানুষরা যখন কাণ্ড জ্ঞানহীন মানুষদের মতো ব্যবহার করে এবং সমাজের বিত্তবানরা যখন কার্পণ্যতা দেখায় এই তিনের সমন্বয়ে যে কি পরিস্থিতির উদ্ভব হতে পারে তা আমরা আসলেই বুঝতেও পারছি না তো এখন আমরা শুনতে চাইবো আমাদের মেহমান যিনি আমেরিকা থেকে জয়েন করেছেন মিস্টার দানিশ উদ্দিন আই উড লাইক টু আস্ক ইউর কোশ্চেন লুক দিস ইজ মাই লাস্ট কোশ্চেন আই এম সরি আই এম টেকিং লং টাইম লুক দ্য সিচুয়েশন ইন দ্য ওয়ার্ল্ড 
when a responsible person acting like a weird and some conscious citizen also acting like unconscious normal people. And at the same time, if you see a rich people, they have some responsibility. They can really help uh, the society, the country, the world. And if they're sleeping and acting like Bokhil in Arabic, and you know, like, what should I say? Like acting like a poor person. What do you think that three can bring a big disaster for us? So what is your analysis? What do you think? What should I do? A message for those people, those who are acting irresponsible, those who are acting poor, which is not poor, and those who are really need to do something for the society now. What is your advice? What is your idea? What is something that we can follow? Mr. Danish. Okay, uh, thanks. I mean, great set of the questions. Um, you asked about um, what we can do as conscious citizen. Um, I think you said um, people who help like social workers and uh, the responsibilities of rich people in the world. Um, so those three, I will say to the first one as, as um, just us individuals, right? What can we do? So we must do our part individually as a family, right? As a community, as a village, city, and as a country and whole. Um, simply, um, you know, uh, when the, when the medical sector and the government is advising you to, to keep the social distancing, it's for a reason, it's for our own good. And um, we must contain this because just think about it, right? Um, I was reading the stats today. Um, overall, there have been 3.21 million plus cases around the world, right? And the United States has uh, about 1.07 million and 61,000 deaths out of that. And Bangladesh, I, I saw there have been about close to 8,000 um, cases and 160 deaths um, or so. Uh, but you know, not everything gets confirmed, right? Um, uh, the countries do not work like the way they do here in the Western world. I mean, you know, they go through different, and we know problems is in our own um, country. So, uh, you know, we don't hear all the facts and that's why we take it lightly, right? It's the, the mentality that we have, the image that we have, oh, nothing's going to happen. So what, you know? No, it, you know, we cannot, we cannot think like that. We have to, we have to step up the game, right? Be the, be the, uh, uh, you know, be the example for others, right? It starts with you, you and I, right? So um, I would just simply say, like, I mean, like they said, to wear a mask, you know, have it. You know, you're going outside for a specific reason, make sure you have it, right? If you don't, cannot find a mask, even like a bandana or some rag that you can put across, all that is doing is preventing you if you unknowingly had um, the virus so that you cannot spread it outside, right? And, and the medical research and uh, it's already there. I don't have to speak on that. But, um, you know, and uh, avoid large gatherings at all cost, at least for now, right? This is temporary, right? We are, we are, uh, you know, and I'll speak about like we as Muslims, right? We should never be at a stagnant or comfortable position in life ever, whether we are facing disaster or not. Because once you become comfortable in any situation, you know, we become, we, could, we, we, we become lost. We become lost to the hearing of the people. We become lost of what's going around in the surrounding. We're very comfortable with it. We don't like change. Right now there's change and we are uncomfortable, right? To learn, to become a better person, this is required. Like in, in, in even regular life, right? So you're, Unless you're going to, you want to learn about something, right? You go to school, college, university, you know the process you go through. 
right? To become better educated, to learn something, right? Or, uh, you know, uh, you go through the struggle, you go through the punishment, you go through days and nights of uh, studies and exams and everything. You know, it was a struggle. Had you not done that and just be pondering, oh, you know, I'm okay with where I am, you would still be where you are, right? So in order to bring a change, you have to be not comfortable in any position. You always have to be struggling and always mindful because that heightens your alertness and your learning. And then the other thing is that um, learn from the right sources, right? We rely on our uh, medical experts to give us the advice. And when we do hear it, um, you know, apply it, make it practical. It's not just about learning, it's about also applying action, right? Action speaks louder than words. So um, uh, uh, simply over here, CDC, Center of um, Disease Control, what they've been saying that, you know, washing hands, right, frequently, keeping clean, right? It's, isn't it already part of our religion, right? Cleanliness is half our deen. So, uh, you know, it, it's, it's, it's within us. It's, it's a habit for us. So we should take that seriously and, and spread the same to others. And just remind, be mindful and remind others, right? Share the responsibility. Um, on your next um, question about, I think, social worker, you asked them, right? Yeah. So um, for the social worker, um, it's, um, first of all, you know, thanks to those who are doing, um, you know, stepping up to their responsibility for their purpose. Because, you know, as I had mentioned earlier, that we all are here with a purpose and we must realize it and whatever it comes, right? You know, it's a form of evada when you serve others. So um, we should educate others, uh, you know, implement the change, be that, you know, set example, be conscious, be willing, be humble, right? Be present and also be careful at the same time. And don't ignore your family, please, because if you are working, doing the social work, um, remember your family is still home and uh, give them time to, they deserve your time. Uh, try to keep a balance and uh, share responsibilities. And I think the last one um, is uh, for the rich people. I think that's, um, that's at any given time, before we got into this corona, right? We still had poor people all across the globe, right? Everywhere you go, you go in any country, right? I mean, people don't have uh, clean drinking water, right? This is before Corona, right? People are dying because they don't have food, right? I mean, that's, that's, that should, that should really tremble us, um, um, in, in really, um, thinking that, you know, uh, while we are enjoying uh, amazing meals, eating at fancy restaurants, or, you know, complaining about, oh, it wasn't tasty, you know, it's like, what if we also think that, you know, there's somebody who didn't get that opportunity to even have that meal, and the kids are malnutrition, you know, we're not gonna look at the food the same way. We cannot be comfortable we cannot, we have to think for humanity. You know, there are a lot of people in need. And, um, you know, um, as human beings, it's our duty, it's our obligation to make sure that we are always giving. And, and you know, beautifully in Islam, you know, it's, the rewards are amazing, you know, especially in the month of Ramadan. Um, and it's my plea and my uh, request, humble request, to the people who can afford, you know, riches, we think rich is just with money. You know, richness comes in, in many different forms, um, but particularly we idealize um, richness to having money um, and wealth and homes and cars and all that. But, uh, you know, that is part of it. But um, Um, yeah, if yes. we are granted, um, if we are granted the wealth by, uh, you know, Allah Subhanahu Wa Taala, um, we should definitely give because um, 
we know we know that Allah returns to us, returns it back to us in multitude, and especially in this month of Ramadan, right? Um, the rich folks, um, if they don't want to get involved in the social aspect, at least they can donate, fund organizations that are forefront in doing it, right? And um, so and help help the organizations. They already have a system in place, you know. Offer them support. Um, you know, somebody. Um, there is. Um, I was listening to you guys. Guys probably know uh, Denzel Washington. And uh, I was hearing his um, convocation speech at a university graduation. And he said something very nicely and, and it, it hit a home run, right? That uh, you never see, you, you will never see a U-Haul behind a hearse. You know, I mean, let that sink in for a bit. It's... Um, is you know when a person dies, right? You come in this world with nothing, right? And you leave this world with nothing, regardless of what you amass in this world. When you are pass away, you're going, and nothing is coming with you, right? So don't forget that, right? And realize that you have this opportunity to um, to take part, and if you cannot physically do it. Look out for the organizations that are genuinely working, you know, in um, locally or internationally, right? So, and and it will be counted towards, the, um, you know, all the good deeds, and that's all we take with us, you know. So again, I would say, um, let us ponder over our purpose in life, you know, and we owe it to ourselves, our society, and humanity as a whole. You know, as a Prophet Sallallahu said, that even a smile is a charity. So, um, so remember, you're richer than you think, right? Alhamdulillah. You know, and then uh, there is. Yep. A, I'll end with this: um, that um, several people have said it. Uh, you know, over um, course of time, that you know, uh, the famous saying goes like, "I complained of having no shoes until I came across a man." who had no feet. So stop complaining. Um, you know, you know there, there is somebody in worse position than you. Right? Exactly. Be positive. Yes. Inshallah, help will come from Allah. Uh, I hope that all of us from all walks of life can come together and, um, and, and help each other. Uh, and this is, this is the call. So, Jazakallah uh, khair. Thank you so much, uh, Mr. Dash. Shukri Darshak. অনেক খুন অনেক সময় নিয়ে আমরা জানতে চেয়েছি অনেক কিছু জেনেছি অনেক কিছু দুইজন সম্মানিত মানুষ আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছে একজন বাংলাদেশের খুলনা মেডিকেল কলেজের সহকারী অধ্যাপক ডক্টর গালিব যিনি তার নিজেই একটা মডেল যিনি তার কর্ম দিয়ে জয় করেছেন অনেক মানুষের মন তো তার কথাগুলি আমরা মেনে চলার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ এট দা সেম টাইম আমাদের সাথে যিনি যুক্ত হয়েছিলেন আমেরিকা থেকে দানিশউদ্দিন খুব ভালো একজন সোশ্যাল ওয়ার্কার তার অনেকগুলি পরামর্শ আমরা শুনেছি দর্শক মন্ডলী আমন ইনস্টিটিউট বিভিন্ন কয়েকটি প্রোগ্রাম আমন ইনস্টিটিউট অফার করে ডক্টর গালিব এবং ডক্টর ডক্টর গালিব এবং ব্রাদার দানিশ আমি আমি দুজনকে বলছি আই হ্যাভ টু স্পিক ইন ইংলিশ উইথ হিম সো হোয়াট আই এম ট্রাই টু সে হিয়ার चेस्टा कर संजोग कर Mr. Danish, the Aoun Institute is offering a couple of courses for the people, those who are really want to know what is Quran, what is Islam, and they have the course, I mean, they have huge time right now to spend. So they can come, all of your friends, if you wanted to tell them about us, you can tell them. And Dr. Galib, Amiyo, Apneke Bolte Chai, Jay, আমাদের সবাই সবার জন্য যদি আমরা ঘরে বসে আছি আমাদের সবার উচিত এখন যে কোনোভাবে আমাদের এই কাজগুলিকে সামনে এগিয়ে নাও তো দর্শক প্রিয় দর্শক 
আবারও কোন এক সময় দেখা হবে অন্য কোন অতিথি নিয়ে আজকে আমি আর একটু দুইজন দর্শকের দুইজন আমাদের যে মেহমান রয়েছে তাদের কাছ থেকে দুই তিন সেকেন্ডের জন্য শুনতে চাইবো তাদের আজকের এক্সপিরিয়েন্স এন্ড তাদের কাছ থেকে আমরা দোয়া চাইবো আমরা সবাই সবার জন্য দোয়া করব ইনশাল্লাহ ডক্টর গালিব আপনার জন্য মাত্র এক মিনিট আপনি যদি কিছু বলতে চান আমাদের সমস্ত দর্শকদের জন্য লাস্ট অপরচুনিটি ফর ইউ প্লিজ একটাই কথা আসলে জীবনে সুযোগ এবং সময় আমার এখনকার সময়টাকে কাজে লাগানো এবং ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখা এটাই কাজ এখন যে সময়টাকে পেয়েছি এটাকে যদি আমরা সঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারি তাহলে দেখা যাবে যে আমরা ভবিষ্যতের পথটাকে সুন্দরভাবে রোপণ করতে পারব তা না হলে আবার কি ভবিষ্যতে পশ্চাতে হবে অতীতের মতো অতীতকে আমরা ভুল করেছিলাম সেরকম সেরকম না করে আমরা আমাদের সময়টাকে কাজে লাগাই আমি আমার কাজটা করি অন্যের দিকে থাকাই আমি আমার কাজটা করছি কিনা এটাই আমার সারা জীবনের একটা সবসময় চিন্তা হয় এবং আমি এটাই চিন্তা করি যে আমি আমার কাজটা করছি না কারণ একজনের সমালোচনা করার আগেই নিজের ক্ষেত্রে যদি আমরা নিজের সমালোচনাটাকে একটু আগেই করি তাহলে অন্য সমালোচনাটা আসি আর এই সময় আমরা আমাদের আত্মপলব্ধির সময় আত্মগঠনের সময় এবং এই রমজানটা আসলে আমার মনে হয় সারা জীবনের মধ্যে একটা ব্যতিক্রমে রমাদান এই রমাদান থেকে সঠিক ধরনের কাজে লাগে সেই আল্লাহর দরবারে অবনত মস্তককে আল্লাহর কাছে সে আমরা আমাদের আমাদের চোখের পানি ঝরি আল্লাহ যদি কবুল করেন তাহলে এই আল্লাহ আমাদের এই আসলে বিপদ থেকে রক্ষা করুন আমাদের নিজেদের জন্য দোয়া করি আমাদের দেশের জন্য দোয়া করি আমাদের পরিবারের জন্য দোয়া করি গোটা পৃথিবীর মানব জাতির জন্য আমরা দোয়া করি আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদের এই রমজানের মধ্যেই এই বিপদ পৃথিবী থেকে উঠিয়ে নেন পৃথিবীর সেই মানুষের সেই পদচারণা সেই কাজ সেই স্বাভাবিক জীবনযাপন এটাই ফিরে আসুক এবং পৃথিবীর সব মানুষ মানবতার জন্য সব মানুষ মানুষের জন্য এভাবেই আমরা কাজ করতে পারি সেটাই যেন আমাদের পথে হয় এবং দুনিয়া এবং আখরাতের আজ মুসলমান হিসেবে আমাদের একটা কথা আল্লাহ রবুল আলম যেন আমাদের সবাইকে মাফ করে দেন এবং আমরা যেন সবাই সে আমাদের যে জীবনের স্বপ্ন দেখি সে জানাতে যেতে পারি এবং তার নাম থেকে আমরা যেন মুক্ত করতে পারি ধন্যবাদ দর্শক মিনিট if you wanted to say something from your heart to save the whole humanity around the globe through us right um so um i would basically say that uh, you know that as a as a nation as a as a, as a world we all have our conflicts and uh uh differences in and um you know but there are certain things that unite us right this is one of them and uh we should really learn from it and help each other because um by helping we we get closer to one another right uh people remember people that have helped them in difficult times and um and it's part of our religion you know uh we should be we should be um happy about that and alhamdulillah um and i wanted to um give my sincere thanks to brother kaikobad uh for being there at this time i mean you know you were here um, a couple of months back and uh you know as we have spent uh, ramadan together and uh done you know for the people locally but you know uh people in bangladesh at this time they needed you more and alhamdulillah Allah is using you in many great ways and and mashallah you're you're doing a great uh, fascinating job um uh with the own institute and um so uh and and you know alhamdulillah you have helped myself and uh, you know my a non-profit organization in many ways uh, that you know we couldn't we couldn't just uh, get things accomplished but alhamdulillah you took it upon yourself to give the time and dedication and uh, you know be the front runner um uh, in this cause um and as a reminder again that uh, let us all do our part 
uh, you know, tell, tell your family, tell your friends that, you know, just a little longer, right? Pay, be patient, you know. Inna Allah ma'al sabirin. Allah is with those who have sabr. What argument is there? You know, Allah has said it. So uh, be mindful. Do your part, inshallah. Be positive, right? And we'll all come out of this, inshallah. inshallah. And, and, and ask, ask Allah in your prayers. Inshallah. We have perfect opportunity, right? Everything is in multitudes. The du'as and, you know, um, uh, are, are, are heard. And so we can all do our part, inshallah. Jazakallah khair. Jazakallah khairan. Thank you so much, Darshak Mandali. Deep, Ekhon Bangladesh, Bangladesh, Midnight. Onik shomo hai gache, at bida na aur pala. To dhunno bhot shomo st darshak ke jara jekhane boshe yon shanti dekchen, amma der chista thakbe, abaro, ei shomo ei, ei ei time ei kono ek shomo ei onno kono bhinno professional ke niye abaro kotha hobe, ebang apna der ke bivinno visho ei, inshallah jana nor chista korbo, ja ekhon gye jana shambhavna, amra chista kuchhi apna der ghorei bolche dawar inshallah. So, Dhanubad, Dr. Galib, Apnar Uti Mullaban Shamaya Mandar Ke Dawar Jameer. Thanks to Mr. Danish for your valuable time for us. And thank you all, all viewers. Jara Jekhane Boshe Dekchen, Apnar De Shabai Ke Dhanubad Janiya. Aachkir Mato Ekhane Bida Nichi. Oma Taufiq Illa Billah. Gazakullah Ukhairan. May Allah help us. May Allah save us from this disaster. Amr Shabai Shabai Jameer Dua Karpo. Inshallah. Abar Puno Ek Shumaya Dekha Habe Apnar De Jano. Sheikh Purjanto. Shabai bhalo thakun, shustu thakun. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.